எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க Hi friends, welcome to tutorjoes.com Previous video le school management system project oda overview paathum So in the video le nama enna pannala, uvvur module le epti pannradha epti inga adhu paakkala So first na enna pannna pooru na in the admin login le First na oru database create pannni admin login kuna username and password na kudukka pooru So inga in oda local host le phpmyadmin le Na first oru database create pannik kira Database click pannik kira Apeena in the window open agu Idhla nama enna pannik kira na database create pannik kira So na school apeena oru database inga create pannik kira Create Pendatil nama kuk school apeena oru database inga create ayadu Idhla nama enna pannik kira Nama kenda enda table venu mo adhi nama create pannik kira First na admin username password kudukka pora Admin apeena kira oru table na inga create pannik kira Admin So name இங்கு குடுத்தாத்து number of columnsல நமக்கு எத்தன column வேணுமோ குடுத்துக்கலாம் எனக்கு admin username password வேணும் but more than one admin இருந்தாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு ஒரு individual ID வேணுலையா அதுக்காக admin கொரு ID நான் set பண்ணப் போகிறேன் so totalல் எனக்கு 3 columns வேணும் so 3 நான் இங்கு குடுத்துக்கிறேன் and go இப்போது எனக்கு 3 columns இங்கு create ஆயிடுத்து so field name நான் இங்கு குடுத்துக்கிறேன் first எனக்கு ID auto increment எனக்காகனும் so AID எப்படிங்கிறேன் ID admin கு name நாம் வலக்கேட் பண்ணும் so a name and password a pass a id எப்படிங்கத்து integer and name கு நான் இங்க var care குட்டுக்குறேன் and a pass கு var care so இதுக்கு நாம் இங்க length இங்க நாம் fix பணிக்கலா நான் 150 எப்படின் குட்டுக்குறேன் இது ரெண்டுக்கும் And இங்கு என்ன நா, AID எப்படிங்கரது நமக்கு ID, user ID எப்படிங்கரது நமக்கு auto increment ஆக்கணும் So, index நான் என்ன பணிக்கிறேன் இது primary key நான் set பணிக்கிட்டு எனக்கு இப்போது என்ன ஐடித்துனா, admin அப்படிங்கர் ஒரு table எனக்கு இங்கு create ஐடித்து இப்போது நாம் என்ன பண்ணலா, நம்லோடை projectல நம்லோடை frontendல நிந்து நம்ம data save பண்ணலா பட் இப்போது இனிச்சியல் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நானா ஒரு value இங்கு நான் insert பண்ணிக்கிறேன் so insertல போய்டு, admin குனா, ஒரு name and password குடுக்கிறேன் இங்கு AID நீங்கள் குடுக்கத் தேவில் because of the auto increment once நாம் record insert பண்ணாம் அப்படினா அது உங்களுக்கு ஒவுர் record insert ஆகாக இந்த ID உங்களுக்கு increment ஆயிடும் password நான் admin அப்படினு குடுத்துக்கிறேன் go இங்கு browse பண்ணிங்க அப்படினா நமக்கு இந்த எடுத்தில் auto increment one ID number இங்க அலக்கேட்டா எடுத்து and a name admin ஓட name admin and password உங்களுக்க admin அப்படிங்க இது வந்திருத்து so இப்பு நாம் இங்க databaseல ஒரு table create பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கும் ஒரு value நம்ம insert பண்ணிருக்கும் இப்பு இந்த front end கூட நம் என்ன பண்ணப் போரும்னா அந்த values நான் கு இங்கு நான் இரண்டு record குட்துருக்கிறேன் that is நான் username and password குட்துருக்கிறேன் இப்போது நான் login click பண்ணாய் அப்படினா எனக்கு இந்த pageல் எதான் இருக்கும் முதி எனக்கு என்னாகனும் என்ன properான username and password குட்துருக்கிறேன் அப்படினா என்னுடன் admin page குப்போகனும் அப்படியில்லா நான் invalid username password அப்படிங்கரம் message எ இன்னுடைய page open பண்ணி, first in the database நான் இங்க connect பண்ணிக்கிறேன் இங்கு ஒரு empty page நாம் இங்க open பண்ணிக்கலாம் php tag நாம் இங்க open and close பண்ணிக்கலாம் இது நான் இந்தத்தில் database.php எப்படியின் save பண்ணிக்கிறேன் இந்த php tag குல்ல first நான் ஒரு variable declare பண்ணப் போகிறேன் ஒரு variable declare பண்ணி, object உண்டு create பண்ணி, என்னோட database நான் இங்க connect பண்ணப் போகிறேன் so variable db எப்படி நான் இங்க ஒரு variable இங்க declare பண்ணிக்கிறேன் அதில் new அப்படிங்கர்தேன் என்னுடா object name and my sql i இதில் first நம்ம total of 4 argument நம்ம பாச் பண்ணும் first one வந்து நம்லோடை local host that is server name so local host next அதோட கமா அதோட username username நமக்கு root password நமக்கு எது உல்லா just in the quotation மட்டு நான் இங்க குடுத்துக்கிறேன் and final நம்லோட database name நம்லோ database name நமக்கு school so அது நான் இங்க குடுத்துக்கிறேன் final semicolon இங்க database connectivity நம்மும் create பண்ணியாத்து and இப்போ நாம் என்ன போனா ஒரு if condition நான் இங்க குடுக்கப் போகிறேன் கொடுத்து இன்னும் database proper என்னுடை variable நான் இங்கு கால் பணிக்கிறேன் because நம்லுடை overall இந்த coding எல்லாமே இங்கே இருக்கு இந்த variable குள்ளதான் இருக்கு அந்த variable நான் இங்கு கால் பணிக்கிறேன் db எனக்கு வந்துட்டு நான் 2 condition குடுக்கப் போருதில்ல if else அது 2 குடுக்கப் போருதில்ல if எனக்கு அந்த எடுத்தில் connect ஆகல அப்படி நாம் மட்டா 
எக்கோ எக்கோ அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எக்கோவில் டபுள் கொட்டேஷனில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபெயில்டு அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் இந்த மெசேஜ் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் இப்போ டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த பேஜை நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் என்னோடய வெப் பேஜில் டேட்டா பேஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படிங்கிற பேஜ் நான் இங்கே உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எம்டியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு எல்ஸ் கண்டிஷன் எங்கள் எல்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு மெசேஜ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிற மாதிரி நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் எல்ஸ் எக்கோ இங்கே கண்டிஷன் என்னென்னா கனெக்ட் ஆகாத போதே எனக்கு ஃபெயில்டு அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் கனெக்டட் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ப்ரௌசரில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கனெக்டட் எனக்கு டேட்டா பேஸ் என்னோடய பேஜ் கூட ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த எல்ஸ் பாட்டை நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டேட்டா பேஸை இந்த பேஜை நம்ம டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணி இந்த பேஜை நம்மளோட இண்டெக்ஸ் பேஜில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிஹெச்பி டேக்கல் நீங்கள் எந்த கோடிங் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் பிஹெச்பி டேக் பிஹெச்பியோட கோடிங்ஸ் கொடுக்கும்போதும் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் பிஹெச்பி டேக் உள்ள தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே ஃபஸ்ட் இந்த டாப் ஆஃப் த பேஜில் கொடுத்துக்கிறேன் எதுக்காக நான் டாப் ஆஃப் த பேஜில் டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அட்மின் லாகின் கொடுக்குறோம் அந்த இடம் வந்து நம்மளோட பேஜில் எந்த இடத்துல வேணா அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட் ஒருக்கும்போதுக்கும் டாட் பிஹெச்பி ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா பேஸ் டாட் பிஹெச்பி பேஜ்குள்ளே இருக்க டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி கோட் எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு இந்த பேஜில் எனக்கு லிங்க் ஆகிடுச்சு அண்ட் செமிகோல் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி நம்ம இங்கே கொடுத்தாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் டேக் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ம் டேக் உள்ளே நம்ம பிஹெச்பி டேக் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார்ம் டேக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய பிஹெச்பி கோடில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணுறதுக்கான கோடிங் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் டேக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ எனக்கு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அட்மினோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு லாகின் ஹியர் அப்படிங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இங்கே இந்த பட்டனை எனக்கு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் எனக்கு டேட்டா பேஸில் போயிட்டு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த பேஜ்க்கு நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன்னோ அந்த பேஜ்க்கு எனக்கு பாஸ் ஆகணும் ஸோ அதான் என்னோடய கண்டிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் இஃப் எனக்கு இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன இங்கே நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிஹெச்பி டேக்குள்ள நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் எஃப் இஸ் செட் இஸ் செட் அப்படிங்கிறது அந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் ஆகும்போது அப்படிங்கிறது ஸோ இஸ் செட் இப்போ நம்ம இங்கே டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேல்யூஸை பாஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ப என்ன பாஸ் பண்ண போகிறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் டேக்கில் யூசர் கொடுக்குற அந்த நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் போஸ் மெத்தட் ஆர் கெட் மெத்தட் ரெக்வஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு த்ரீ டைப்பில் நம்ம வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணலாம் கெட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த அட்ரெஸ் பாரில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது உங்களுக்கு பாஸ் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஹைட் பண்ணி யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா போஸ்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மெத்தட் நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் மெத்தடில் நான் என்ன பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பட்டன் ப்ரெஸ் ஆகியிருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த பட்டனோட நேமை நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்குகிற நேம் தட் இஸ் அந்த யூசர் நேம் அட்மின் நேம் அட்மின் பாஸ்வேர்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் ஆகிருக்கா அது எல்லாமே நேம் மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த நேமை நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் போஸ்ட் மெத்தட்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷனில் லாக்இன் இஃப் எனக்கு இந்த லாக்இன் அப்பட
எனக்கு டேபிளில் இருக்க அட்மின் நேமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கண்டிஷனை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கண்டிஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வேர் அப்படிங்கிற கீவர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் ஃபீல்டு நேம் ஃபீல்ட் நேம் வந்து நம்ம கேபிட்டலில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ ஏ நேம் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் சிங்கிள் குவிட்டேஷனில் இந்த கேரி பீசஸ்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் போஸ்ட் மெத்தடில் அட்மின் கொடுக்குற அந்த நேமை நான் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் டாலர் அண்ட் டெஸ்கோ போஸ்ட் ஆஃப் இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த நேம் மூலியமாக தான் அந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் இருக்க நேமை கெட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த நேமை நான் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏ நேம் அண்ட் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு எதர் யூ அட்மினோட நேம் அவர் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்கணுமா அப்படி கிடையாது அட்மினோட நேமும் கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் பாஸ்வேர்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல அண்ட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக அண்ட் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஏ பாஸ் ஏ பாஸ் ஈக்குவல் டு சேம் இதே தான் ஜஸ்ட் நான் இங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த நேம் ஏ பாஸ் இதை நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கொரியை நம்ம ஒரு ஃபுல்லாக நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் என்ன பண்ணணும் இந்த கொரியை எழுதணும் அதனால் இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு வேரியபிளில் இதை நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக நம்ம இங்கே சினிம் கால் நினச்சிக்கலாம் அண்ட் இனிஷியலாக இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் டாலர் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே என்னோடய கொரி நான் இங்கே கொடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் கொரி ரன் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்இஎஸ் அப்படின்னு ஒரு வீ இந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கன்வீனியன்ட்க்கு நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஆர்இஎஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம டிபி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் டேட்டா பேஸ் இந்த பேஜில் டிபி அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த கனெக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த டிபி அப்படிங்கிற வேரியபிள் நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஜை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் பேஜ்லேயும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் டிபி ஆரோ ஆப்ரேட்டர் கொரி ஆஃப் எந்த கொரியை நான் இங்கே ரன் பண்ண போகிறேன் இந்த எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்க கொரியை நான் ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொரி ஆஃப் டாலர் எஸ்கியூஎல் டாலர் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பிஹெச்பியில் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற நேம் அது வந்து வேரியபிள் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ டாலர் எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறது அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்க கொரியை நம்ம இதில் ரன் பண்ணுறோம் செமிகோலர் இப்போ என்ன ஆயிருக்கும் அந்த கொரி ரன் ஆகிடுச்சு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு ஆர்இஎஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த வேல்யூஸை செக் பண்ண போகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ ஏ நேம் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிற இந்த வே வேல்யூஸ் எல்லாமே அரே வேல்யூஸ் தான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஒன் பை ஒன் அரே இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அதில் டேட்டாஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு டேட்டாஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேல்யூஸை அரே வேல்யூஸாக எனக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்க போகிறேன் இஃப் கண்டிஷன் நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இஃப் ஆர்இஎஸ் ஆர்இஎஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே எனக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே நான் என்ன செக் பண்ணிக்கிறேன்னா வேல்யூஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறேன் ஆரோ ஆப்ரேட்டர் நம் அண்ட் ஸ்கோர் ரோஸ் நம் அண்ட் ஸ்கோர் ரோஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனக்கு அந்த இடத்துல ரோஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறோம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படிங்கும் போது கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா அந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் அப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபெச் அசோசியேட் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபால்ட் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அரே இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸாக அதை நான் கெட் பண்ண போகிறேன் அதையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் டாலர் ஆர்ஓ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டாலர் ஆர்இஎஸ் ஆரோ ஆப்ரேட்டர் ஃபெச் அண்ட் ஸ்கோர் அசோசியேட் ஃபெச் அசோசியேட் அப்படிங்கிற ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியாச்சு அந்த வேல்யூஸை கெட் பண்ணி ஆர்ஓ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஓ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்க அந்த அரே வேல்யூஸாக என்ன பண்ண போகிறேன்னா இண்டிவிஜுவலாக செஷன் அதில் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் செஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு நியூ கான்செப்ட் செஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபேஸ்புக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாகின் பண்ணுறோம் லாகின் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அகைன் அந்த பேஜ் நம்ம போனோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம லீவ் பண்ணி வந்தோமோ சேம் பே
அரே இண்டெக்ஸாக நம்ம என்ன வேணால் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே நம்ம டேட்டாபேஸில் என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதை என்ன இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போது எனக்கு எதை பேஸ் பண்ணி அந்த செஷன் வேல்யூ எனக்கு கால்குலேட் ஆகணும்னா அட்மினோட ஐடி பிகாஸ் நம்ம நிறைய அட்மின் வரும்போது காமனாக ஐடி அப்படின்னு ப்ரைமரி கீ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஒவ்வொரு அட்மின்க்கும் அவங்களோட ஐடி வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த செஷனில் அட்மினோட ஐடி அண்ட் அவங்களோட நேமை நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏஐடி ஈக்வல் டு டாலர் ஆர்வோ இப்போ ஆர்வோ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடுச்சு ஃபெஸ் ஃபெட்ச் அசோசியேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணதால் அது நமக்கு அரே வேல்யூவாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் ஏஐடி அப்படிங்கிற ஃபீல்டு ஸோ அதில் இருக்க வேல்யூ எனக்கு கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் நான் சேமஸ் இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ ஏ நேம் ஏ நேம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் இங்கே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் இல்லையா செலக்ட் பண்ணி அட்மின் டேபிளில் இருந்து எனக்கு வந்து நான் யூசர் கொடுத்துருக்க அட்மின் நேமும் பாஸ்வேர்டும் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டோம் இல்லையா செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்னா அட்மினோட ஹோம் பேஜ்க்கு எனக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எக்கும் இதில் நான் ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எந்த பேஜ்க்கு போகணுமோ அந்த பேஜோட நேம் நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் டேக் அண்ட் இதுக்குள்ள விண்டோ நாட் ஓப்பன் எந்த பேஜ் எனக்கு ஓப்பன் ஆகணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அட்மின் ஹோம் அப்படின்னு நான் ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் ஸோ அந்த ஓவர் வியூவில் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் அட்மினோட ஹோம் பேஜ் அங்கே தான் எனக்கு வந்துட்டு போகணும் ஸோ அட்மின் இன்ட் ஸ்கோர் ஹோம் டாட் பிஹெச்பி அந்த பேஜ்க்கு எனக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இஃப் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரெக்கார்ட் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்ட் வந்து நமக்கு invalid username password அப்படிங்கிறது எனக்கு எல்ஸ் பாட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் எல்ஸ் எனக்கோ இதில் நான் ஒரு டியூ டேக் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு எதுக்காகனா எனக்கு வந்துட்டு வர மெசேஜ் வந்து எனக்கு எரர் மெசேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஒரு டியூவில் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல டியூ டேக் நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டியூ கிளாஸ் ஈக்வல் டு இந்த கிளாஸ் எதுக்காக தரேன்னா இந்த இடத்துல சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் ஷீட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எரர் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ்க்கு நான் வந்துட்டு ஒரு சம் ஸ்டைலிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த கிளாஸ் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் எரர் இன்வேலர் யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்ட் அப்புறம் டிவோ நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் செமி கோலர் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசரில் நம்ம இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த பேஜில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் யூசர் நேம் அட்மினோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் வேறு ஏதாவது கொடுக்குறேன் இங்கே அண்ட் இப்போ இங்கே லாகின் ஹியர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இன்வேலிட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இங்கே மெசேஜ் வந்திருக்கு இந்த மெசேஜ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம எரர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அங்கே நம்ம ஸ்டைல் ஷீட் காட்டும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம கொடுத்த ஸ்டைல் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு அப்ளை ஆகிருக்கு அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டான யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் அட்மின் அண்ட் அட்மின் லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அட்மினோட ஹோம் பேஜ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு லாகின் ஃபார்ம்க்கு நம்ம எப்படி வேலிடேஷன் பண்ணுறது அட்மினோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் டேட்டாபேஸில் அந்த டேபிள்லேருந்து கிட் பண்ணி எப்படி நம்ம லாகின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ ஃபர்தராக ரிமைனிங் மாடியூல்ஸ் எல்லாம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்